So, ako si Jewel and may pag-usapan tayo ngayon about sa underbite problems. So, yung unang topic natin is kailan mo nalaman na underbite ka? So, ayun, um, baby pa ako, hindi pa siya halata na underbite ako. Akala nila normal yung ipin ko. Tapos, habang lumalaki, pa, lalong napapaloob to, ganun. Tapos, eto naman, lumalabas. Tapos, yung labi ko, parang nakagam. Ganun. Tapos, pag nangiti ako, ganun. Tapos, ano, 2017, hindi pa yan halata. Okay pa naman siya. Parang kaya ko pa ipantay yung ipin ko, ganun. Ganun. Tapos, pero nung 2018, ganun, matagal na. Hindi ko na kaya siya ipantay na ganito. Lagi na siya nakaganyan. Yung ito, nasa loob. Tapos ito, naka-forward na sobra. Tapos, nahalata na nila na na ina. Kailangan ko na magpa-brace ka nun. Kaya ayun, huwag niyo napatagalin yung ipin nyo. No? Kung alam niyo, underbite kayo, pa-brace niyo na habang bata pa kayo. Kasi mas okay daw pag bata. Mas madali daw gawin yung procedure. So, yung pangalawa is, anong feeling maging underbite? So, akala ko talaga, hindi ito normal, ganun. Tapos, minsan nakikita ko, ay meron pala ibang tao na ganto din yung ipin, ganun. Pag, pag nangti, kailangan lagi ako nakaganda. Kasi, pag ngumiti ako mang ngiti ko talaga, eto nga, sobrang nakapasok sa loob. Kaya, sobrang humahaba yung baba ko. Ganun. Lagi sabi ng nanay ko, lagi daw ako, ganun. Ganyan, ganyan, ganyan. Eh, syempre, nakakangawit naman, ba diba? So, ayun, hindi ko talaga maiwasan na nakaganan. Hmm. Tapos, ang weird tignan, kasi, ayun nga, mahaba yung baba mo na hindi naman talaga. Ganun. Tapos, nakakangawit siya. Almir na sanay ka naman, pero naka, eh, may ano pa din, ngawit pa din, ganun. Tapos, nasanay na din ako na ngumiti na, na nakanganga lagi, ganun, na hindi siya pasok Pero, siyempre, pag naka-rest lang yung buong katawan, ganun yung ngayon mo. Kaya lalo siyang bumabaon, ganun. Ang apat na tinong is, kailan mo nalaman na kailangan ko na magpa-brace. Bata pa ako. Kaya, alam na nila na kaya ako magpa-brace. Ganun. Pero, kasi syempre, walang pera. Ganun. Um, kailang mag-budget. Tapos, ayun, nag-bananan siya ba ako si tatay. Medyo, alam mo, wag luwag. Ganun. Kaya, ayun, mukha na tayong rich kid. Nakabrace tayo. Ha! <laughs> saya. Pero, ano, hindi pa na, akala ko talaga, bibrace agad yan ganon, na ganyan na agad. Pero hindi. Nag-ano muna ako, um, expander, ganon. Yan nilalagay doon. Lagyan ko na lang na image. Ganyan. Yan yung itsura ng expander. Ang kinagawa noon is, yung dita ka, tinutulungan niya, umangat, umangat. Sinuot ko yun mga tatlong buwan, gano'n. Tapos, eh, kasi may pads na nilalagay para mag ganon lang giping ko. Gano'n. Alam niyo ba, nakailang pads na ako? Lima? Kasi, kung yung una, nahulog sa lababo. Tapos, yung pangalawa, either na baby ak or nalulunok ko. Parang by Jessica naman, kaya okay lang. Nalulunok ko siya. Tapos, um... Nung nito lang, nag-iba na yung size ng expander ko. Kaya, andan lang siya sa dulo. Kaya, ay, nagpabago na naman ako ng size ng expander. Tapos kakabitan ulit ako ng pads. Baka malunok ko na naman. Pero sa nito, hindi mo sasabi na magpabrace na dulo ko. Pero, syempre, hindi tayo nakinig, no? Nagpabrace lang ako nitong February 22. Tapos, nag- quarantine, may pandemic, so hindi na-adjust. Nato lang ako nagpa-adjust. Sa pandibulangan kasi yung doktor ako, yung dentist, yes. 
Ito yun. Ito siya. Magaan yung kamay nito. May pa-alcohol. May pa-food sack. Kasi diba may dumi yung ano. Chinderellas ko ang ginamit yung. Pero nag-PPE sila. Oo, oh, nag-PPE sila. Pero para protection, diba? Nagpabri... Kung gusto nyo malam ko, ang itsura ko nung unang pabris. Ayan siya. Masaya. Next topic is, bakit hindi ako nakapag-brace agad? Marami kasi yung ano yan, factor. Um, kasi busy ako sa school. Walang time. So, ayun. Wala, hindi na pumapasok ako magpa-brace. Pero okay lang yan. Yan na yan. Hindi ko na-earn. Ano mga 2019? Pabrace tayo. Pabrace tayo. Ganda na. Ganda na. E di, ano naman. Hanap-hanap kami din, pero hindi kami nagpa-brace. Dinamad din kami. Wala na sa utak namin. Tapos, um, ang dami kasi yung mm, activities sa school. Ay, ano ako, galaw na galaw. Ayaw ko na tutigil. Masayang sayaw. Kaya ayun, hindi tayo nakapag-brace. Tapos, nung pumunta kami ng Tandi Bulacan, ay kakilala, namin yung parang, mm, Tawag kay Ate Regine. Hi! Hi sa'yo! Hindi mga proseso, pe. Ang dami ko kasing bulok ng ipin. Kain pa chocolate. Ano, kung labi nunutan ako, sakit, sakit eh. Ayun, edo parang akong sabog nun. Tapos, may, may dugo. Okay lang yun. Sana hindi naman ako bunutan. Eto pa, nung bata ko, di ba, nagpapabunot ako. Tapos kumakain ako ice cream after. Mali pala yun. Ano? Kasi daw may open wound, tapos kakain ka ng sugar is bulok. So, ayun na to. Siyempre, hindi na ako kumain ice cream. Pinunutan ako dalawa at Hindi, api! Ayun, pinunutan ako isa dito. Ata, ata. Ata. Basta, pinunutan ako dalawa. Tapos, pinastaan ako Ayan, pinastaan ako dyan. Masakit. Masakit the girl. Ano mo yung... Ganorin. Diba? Style. Next na ginawa sa akin, yung sinukatan ako ng ipin. Ano tawag dun? Basta yun, sinukatan ako. Parang semento. Tapos na, parang ganorin. Ayan, ang ganda. Okay lang naman. Para parang kinakumpan nila yung ano, itsura ng ipin mo dati. Underbite, ano. Tapos next, ginawa na ako ng expander. After 3 months na, nag-brace na tayo. Pero wala pang wire yun sa taas. Kasi daw, mag-expander pa nga ako. Tapos ito, kaka-adjust lang. Kaka-adjust lang yan. Sakit. Pag nag-brush tayo, parang mapapanggal yung ipin mo, ano? Pero okay lang. Tolerable, dear. So, yung next is, madalas ang tatanong to kung masakit ba magpa-brace. Um, sa pagkapit, sa akin na, hindi siya masakit. Nakakangawit kasi nakalangan ka lang. Ganun yung buwang mo. And tip lang, mag-lip balm kayo mm, bago kayo magpa-brace. Kasi baka mapunit yung labi nyo. Ayan, ang pagtuyo. Tapos nakabanat yan. And hindi siya masakit. Alam niyo yung masakit? Pinagpalit kayo. Alam niyo yung masakit? Ano yun? Yung pag-adjust. <laughs> kasi yung may pinyo, parang pag nagtutubdash kayo, parang naaalis na. Kasi ang higpit. Sana ko mahigpit yung kapit. Tapos, yung next naman is kung magkano ba yung inabot. Depende kasi yan, ano, kung may sira yung ngipin mo, ano, syempre may bubulutin dyan. And, if, kung may pasta, gano'n, syempre may gastos pa yun. Tapos, yung, yung sa akin kasi, dati, um, ano siya, two years to pay. Oo, two years ata. Kasi two years yung naman yung pay. Pero alam ko na bawasan kasi nag-expander ako. So ano na lang siya? 15? 15 months na lang ata. 15 or 18. Tapos yung next na topic is magbibigay ako ng mga tips para sa mga nakabrace. So, yung kung kakabrace nyo pa lang, kakakabit pa lang, um, huwag mo na kayo kakain ng matigas. Lang, kunyari, magangas na sa'yo ng mais, gano'n. Kasi baka matanggal yung mga bracket nyo. Brackets. Nagpisotok na. And huwag din kayo kumain na, huwag kayo magangas-ngas ng 
manzanas, manok, mais. Pagkakain kayo manok, kailangan siyang may inyo. Kung unang araw niyo talang, talang talaga, ng araw, mag-alam mo na kayo. So, yun na yung kanain ko. Ayan, wala naman natanggal. May laman yung kit nyo ng floss, toothbrush, toothbrush. Wait, kunin yung kit ko. So, nakuha ko na yung kit ko. Ito siya. So, ito yung laman ng kit ko. May kulang na to. Nawala yung floss ko. Taste. Um, parang travel something na to brush. Kinagamit ko lang yan pag nasa school. Ito. <laughs> Medyo magaling na to. Pero dental feathers. Yan guys. Ito yung nasa isa dun sa. Medyo lukot na yung papel. Pero yan yun. Floss thread threaders. Yan. Tapos next sa kit ko is ito. Daw tingnan mo kung may natanggal na bracket. Ganoon. Tapos, ito. Wait, pakita ko sa inyo. Ikaw lang, pero ginagamit ko yun pag may nang nakasingit sa hipin ko. Parang small toothbrush ko na. Timer! Ito yung favorite ko. <laughs> ito daw ay 2 minutes. Sakto sa pag-toothbrush. Ganito yun. Ginagamit ko ito. Ang kailangan mo nakalakas sa akin. Ito, kasi sabi, kadalas ang doon mga nagpa-brace is nagkakasingaw. So, meron tayo ito. Ilagay niyo daw ito dun sa may parang bracket kung saan matalas. Yan ang mga first first something ko ito ginagamit. First week ganun. Guys, ang cute niya eh. Ano yan? Malambot yan. Um, bawas na siya kasi ginamit ko yung iba. Pero ayan siya. Pero hindi kayo magkasingaw. Kakapit niyan sa bracket niya. Ang alam ko, sabi nila, yung cotton buds, linisin niyo yung bracket na kakabitan niyo. Tapos putol kayo na ganyan. Tapos kakabit niya lang yan. Nyari, yan. Tama ba? Yan. Ano siya? Para hindi matalas. Ganun. Para hindi kayo masakutan. Init. Foods to avoid pag may braces kayo. Tapos bawal kayo mga popcorn, mani, and ice cream. Ice cream, guys. Ice cream. Kasi syempre may sugar yung ice cream, madami. Ayan. Tapos, bawal kayo sa mat... Bawal tayo. Sa mat... Bawal tayo kung mag... Sa matatilas na bagay. So, ayan. Bawal din tayo sa chicharya! Yay! No junk food. No junk food, guys. Sa anti ba? Pero, sa first day nyo naman, or sa first day, pag may braces kayo, so, pwede nyo na kainin ay yogurt, pudding, and mga malalambot. Kaya, kunyari, boiled vegetable, pasta or thin soups. Basta ano, brush your teeth. Ako kasi, tinutot brush ko siya pag, pag atas ko kumain. Every meal. Brush ko. So, ayun lang naman yung topic natin ngayon about sa ating underbite journey and problems and mga tips. And sana um, may line journey to. Sana may napagtunan kayo or takani kayo. And follow nyo ako sa lahat ng social media. Ayan. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you. Para may kwento yung kasunda lang din. Para ba't ba't ba? And para matulungan yung parents ko. It's time mag-subscribe kayo dyan. Dyan ko sa mga nang updated kayo sa akin. Sa aking buhay, itutuloy ka na ito kaya mag-subscribe kayo, okay? Bye-bye. 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 B